hi all warm welcome to my youtube channel i hope uh, you all are doing fantastic aaj hum log ek topic ba semester 2 se dekhne wale hain topic ka naam hai learning hum log isko meaning characteristic nature in in dimensions ke via study karenge what is the meaning of learning what are its characteristics and nature like characteristics and nature सम और अदर वे थोड़ा सिमिलर है बट विल ट्राई टू डिफ्रेंशिएट एंड ये इस सब्जेक्ट में आता है सब्जेक्ट का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग सो विल स्टडी टॉपिक लर्निंग फ्रॉम सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम बी एड सेमेस्टर टू एंड येस बिफोर वी गो हैड प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट टू आर चैनल बिलीव मी टू एक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स बाई द टीम टू प्रिपेयर द कॉन्टेंट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज So it and it it will definitely help uh, all the BH students. So this is our table of content. We'll look uh, introduction. What is uh, learning? Learning का introduction देख लेंगे. Definition, definition in detail. Characteristic of learning and nature of learning. And uh, I'll just go back to previous slide. And if you see, यहाँ पे थोड़ा represent करने का try किया है. Small boy is uh, learning. Bicycling from his father, and over here, a girl girl is learning cycling from his father. So it's learning. So example, like learning as cycling. And here, pe, you can see. Like we are preparing this video for B A audience. So like class ke context me, the group is trying to learn something. So subject can be anything. So yeah. So introduction. मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसिस मतलब आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसिस इज कॉल्ड एज लर्निंग ठीक है इसको हम लोग डिटेल में आपको एग्जाम्पल्स के वाया में आने वाले स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दूंगा इट इज ऑल्सो एक्वायरिंग मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग नॉलेज ठीक इसमें है ना दो चीज़ें आपके बिहेवियर में चेंजेस थ्रू एक्सपीरियंसिस या नई चीज़ें आप सीखते हो या आपके ऑलरेडी कुछ चीजें हैं ठीक है आ, और उनको आपको एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको आप बहुत इनहेंस करते हो लाइक like, अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ लर्निंग सो इट्स आई हैव जस्ट अंडरलाइन इट मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड हैबिट्स थ्रू एक्सपीरियंस प्रैक्टिस एंड और एक्सपीरियंसिंग आइडियली दिस वर्ड वॉज एक्सरसाइजिंग ठीक है एक्सपीरियंस प्रैक्टिस और एक्सरसाइज Permanent change in the behavior through the experience. Very important keyword. It's a permanent change. Any change which is not permanent, उसको learning से learning के category में नहीं आता. So it's a permanent change. So let's look at the definition. So see, there are lot of more authors जिन जिनका definition learning का है बट सी आई मीन वेन वी राइट एग्जाम वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड विच इज शॉर्ट वन सो यहाँ पे एक आपको फर्स्ट मैंने थोड़ा ऑर्डर वाइज गया हूँ जो सबसे शॉर्टेस्ट है विच वॉज गिवन बाय दिस जेंटलमैन नॉर्मन मून सो टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन है टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस आपके बिहेवियर और एक्सपीरियंस के मॉडिफिकेशन को लर्निंग बोला जाता एंड गेट्स एंड अदर्स दीज वर ग्रुप ऑफ ऑथर्स हु सेज लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस जो हम लोग ने आई थिंक प्रीवियस स्लाइड इंट्रोडक्शन में आल्सो देखा एंड जो दूसरा डेफिनेशन है ये भी हम लोग ने इंट्रोडक्शन स्लाइड में देखा जो आपके एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर्स जो आप यहाँ तो न्यू बिहेवियर कुछ सीखते हो थ्रू एक्सपीरियंसेस या आपके पुराने जो ओल्ड बिहेवियर्स है ठीक है उनको स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग करते हो वीकनिंग वर्ड यूज किया गया है सपोज किसी को बैड हैबिट्स है ठीक है हाउ टू लर्न ओवरकमिंग उसको वीक बैड हैबिट्स को वीक करना का लर्निंग इज ऑल्सो टेक्ड एज अ लर्निंग ठीक है सो दीज आर द डेफिनेशन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव आई वुड से This is the best one to write. To learn is to modify behavior and experience. 
एंड ये थोड़ा डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाहता है नाव अंडरलाइन द की वर्ड्स सो इट्स अ प्रोसेस और यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखाया है सो द फर्स्ट इज दैट लर्निंग इज परमानेंट चेंज ये आपका जो ये प्रोसेस है इत, इसका इफेक्ट परमानेंट चेंज आता है ठीक है सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट्स नॉट अ टेम्पररी चेंज सो अगर जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक अगर किसी को थोड़ा बाइक का माइनर एक्सीडेंट वगैरह होता है एंड पर्सन ट्राई टू वॉक उसके जो चलने के सपोज नी में कुछ इंजरी uh, हुआ ठीक है सो so, उसके जो चलने का पैटर्न होगा इट विल चेंज फॉर सम टाइम इट इज नॉट अ परमानेंट चेंज सो इट इज नॉट टैक्ड एज अ लर्निंग इट इज सिचुएशनल इट इट वुड नॉट सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम इट इज टेम्पररी सो एनी परमानेंट चेंज इज लर्निंग ठीक है and it does not include change due to illness jaise abhi just an example that i just gave you uh, fatigue maturation and uh, use of intoxicant theek hai so ye illness ke wajah se aayu hi change nahi hai the learning is not directly observable but manifest in the activities of the individual ye aapko directly nahi dikhengi theek hai jaise abhi uh, like if i talk about any person from defense like say any cop or anyone from army they will uh, when they are not in uniform wo pahar hamare jaise hi dikhenge but unka jo uh, training hua rehta that is uh, that is way ahead from our i mean uh, like our we civilians to unke maybe upar upar se nahi lagega but when it comes to situation when they actually show their skills and knowledge so it would be uh, drastically changed so it is not observable but ha uh, it it can be manifest in the activities of the individual abhi koi uh, say for example koi acha artist rahega koi dancer rahega so uske activities mein dikhega it may not be observed it's outside observable theek hai it's a change and modification requires time very important theek hai आपका लर्निंग इज नॉट ए इजी टास्क यहाँ पे अगर मैं यहाँ ये एक जस्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे प्लांट का टिल इट ग्रोस ये आपका इट्स इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस ये आपका ओवरनाइट नहीं होता इट टेक्स टाइम अगर कोई भी चीज फ्रूटफुल लर्निंग इज अ वेरी वेरी टेक्निकल प्रोसेस जहाँ पे आपको इट टेक्स टाइम ग्रेट थिंग्स टेक टाइम तो आपका जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे अगर ये प्लांट है जो इसमें आप डेली देखोगे तो चेंज नहीं दिखेगा सो दीज आर नॉट ऑब्जर्वेबल बट व्हेन इट विल स्टार्ट गिविंग फ्लावर और फ्रूट देन इट यू कैन से यस सो लाइक इट इज नॉट अ गुड आई गिव इट इन पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम बट या यू कैन से एनी लर्निंग प्रोसेस टेक टाइम एंड प्रोसेस इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर सो लाइक जैसे आई विल कवर दिस एग्जाम्पल इन नेक्स्ट लाइफ टू Uh, if you want to learn any language yeah any say for example maths mein hum log ko thoda aage number operations karne hai so there is a step wise process like first you will learn numbers then you will learn operations and then you will try to apply on the numbers so it is not a biological or physiological factors so ye uh, matlab it, it is like hum log ko sam 1 mein jaise growth tha so growth is not a learning aap aap matlab like when we are kids hamare uh, height and weight kam rehte hain it gradually grows as as and when we uh, when we grow but uh, that is not tagged as a learning theek okay, hai learning depends on the motivation very important uh, motivation can be uh, self motivation theek okay, hai jab bhi aap uh, koi nayi skill seekhte ho theek okay? hai तो आपको उसमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं तो यू विल बिकम सेल्फ मोटिवेटेड या समटाइम्स इट हैपेंस लाइक बी एड इज मेनली फॉर टीचिंग सो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ व्हेन टीचर्स टीच एक्सेलेंट ठीक है तो वो वो किड में ऐसा ऐसा उसके लिए इंटरेस्ट कल्टीवेट uh, कर सकता है कि uh, वो वो सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए स्टूडेंट वुड बी वेरी कीन ठीक है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता है सो 
it can be a motivate self motivation or motivation from from mentors trainers or teachers so like second category is teachers mentors and trainers inka motivation is also a driver of learning it depends on the motivation so very important as a teacher we should be always very excellent at our subject so that it can cultivate uh, great uh, interest in the subject so same things and uh, like motivation is you can do it attitude and we can i mean as a teacher and students as a group we can say we can do it characteristic to of world uh, learning so yoko and simpson have start stated the following general characteristic isko thoda detail mein dekhenge but these are just outline learning is a growth uh, rather i would say it's a development because growth and development we studied in sem 1 so growth is mostly focused on physical aspect whereas development is like learning skills the way you communicate way you write so it's more on so this won't be a correct word growth so consider this to be development it's adjustment how we have good example we'll see in the next slide this for this one also organization of experience so इसके लिए भी नेक्स्ट में एग्जाम्पल है और आई मीन लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल हाउ विल सो वी से इन द नेक्स्ट लाइफ एंड पर्पजफुल ऑफकोर्स हम लोग कोई भी लर्निंग करते हैं उसका कुछ पर्पज होता है एंड इट्स बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल मतलब आप जब आप जब भी खुद चीज सीखते हो तो इट्स काइंड ऑफ एक आपके लिए आपके along with you society also learn because we live in society and there is day to day interaction between individual and society and we are product of the environment because hum log ka as i said we live in society environment ke sath hamara day to day interaction rehta so it's a product of the environment how we'll see in the next slide inke examples thode interrelated hai adjustment and product of environment how next example mein dikhte hain jo आई थिंक मैं और आप मतलब डे टू डे लाइफ में फेस करते होंगे शायद सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग लर्निंग इज अ कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ये कैसे ये नेचुरल में भी होता है इसके अच्छे एक दो एग्जाम्पल्स हैं वो डेफिनेटली हम लोग का नेक्स्ट लाइफ में देखते हैं एंड दिस इज अर्पजफुल ट्रेनिंग और सम वन वॉन्ट्स टू लर्न स्विमिंग तो आप देख सकते हो कि स्विमिंग कोचेज हैं यहाँ पे जो किड्स को स्विमिंग सिखा रहे हैं सो दिस इज काइंड ऑफ पर्पजफुल एंड लर्निंग इज और टीचेज इन टू ऑल आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सो वेन यू एज ए सेट वेन वी लर्न थोड़ा ये लर्निंग स्प्रेड होता है इन द सोसाइटी लर्निंग इन्वॉल्व द होल पर्सन सोशली इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली तो ये थोड़े वर्ड्स की इम्पॉर्टेंट है सो uh, so, का अच्छा एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो इमोशनल लर्निंग का सो जब भी हम लोग क्लास में रहते हैं सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल लर्निंग सो वेन वी आर इन क्लास इट्स काइंड ऑफ सो इफ आई राइट एंगर इट इज नेगेटिव इमोशन ठीक है सो वेन वी आर इन क्लास मतलब जो किड्स जब वेन वी आर किड्स एंड वेन वी आर इन क्लास वी नो कि अगर हम लोग ज़्यादा अग्रेसिवली चलेंगे तो जो हमारे नियर बाय स्टूडेंट्स हैं दे दे मे नॉट एक्सेप्ट एज ईजीली सो वी लर्न टू एडजस्ट अवर इमोशंस सो दीज आर नेगेटिव इमोशंस वी लर्न टू एडजस्ट अवर नेगेटिव इमोशंस और ड्यूरिंग अवर इंटरक्शन डे टू डे इंटरक्शन एंड इंटेलेक्चुअली इट्स मेनली ऑन लर्निंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स सो आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है socially when we are in school uh, like we celebrate birthdays of our uh, our class close and uh, like we share our tiffins so like kind of social learning learning is often a change in organization of behavior so jaise maine bhi bola ki ye behavior iska isme change like emotional development and organization of behavior change in organization some were some somewhat related 
लर्निंग इज डेवलपमेंट सो डेवलपमेंटल एज ए सेट के ये ग्रोथ से पोर्टेनिंग नहीं है इट्स 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 काइंड ऑफ आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज इसमें आप एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट फिजिकल ग्रोथ ऑफ योर लिम्स इट इज एक्चुअली यू आर एडोप्टिंग ए स्किल गुड एग्जाम्पल इज स्विमिंग लर्निंग इज रिस्पॉन्सिव टू इंसेंटिव इन मोस्ट केसेस पॉजिटिव इंसेंटिव सच एज रिवॉर्ड सो इसका लाइक वेन यू वेन यू वेन यू गेट ग्रीट फ्रॉम योर पेरेंट्स कि आप स्विमिंग सीख लो आई एल गेट यू बाईसाइकल और लाइक कभी कभार ये ये पॉजिटिव इंसेंटिव है सो कभी कभार लाइक इट कम्स टू नेगेटिव इंसेंटिव पेरेंट्स की तरफ से आपको लाइक जैसे अभी बोला जाता है कि इफ यू डोंट लर्न स्विमिंग यू मे बी पनिश्ड सो इट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव का रिस्पॉन्स इज लर्निंग सो या लर्निंग इज कंसर्न विद गोल्स वॉट वेन एवर वी लर्न देर इज सम गोल अचीव टू इट सो फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग का ही अगर कुछ और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है स्विमिंग का गोल कैन बी गुड हेल्थ मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज अ गोल ऑफ लर्निंग स्विमिंग इंटरेस्ट एंड लर्निंग आर पॉजिटिव रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कोई चीज में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको लर्निंग बेटर होगा ठीक है सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट जस्ट परसू योर करियर इन द एरिया विच इन विच यू हैव इंटरेस्ट सो इंडिविजुअल लर्न बेट दो थिंग इट्स बेस्ट आइडियली इट शुड बी बेस्ट दो थिंग विच ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग पीपल मोस्टली फाइंड लर्निंग टू प्ले फुटबॉल इजियर देन लर्निंग टू एड अ फ्रैक्शन सो या आई मीन जैसे मैथ्स को मैथ्स फोबिया रहता है बहुत सारे लोग को सो इट्स ईजियर देर आर आई मीन देर वुड बी मैनी पीपल वो वॉन्ट टू बिकम एथलीट्स इन फ्यूचर सो दे मे लव टू प्ले फुटबॉल इंस्टीट ऑफ लर्निंग टू एड फ्रैक्शन लर्निंग लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन लर्निंग इज नॉट अ मैचुरेशन जैसे हम लोग ने देखा जैसे जैसे आप मैच्योर मैच्योर्ड होते हो आपके लर्निंग की कैपेबिलिटी बढ़ती है सो एज एन वेन यू बिकम मोर मैच्योर्ड एंड इफ यू आर मोटिवेटेड तो आपका लर्निंग बहुत ज़्यादा ईजी होता है सो थोड़े की वर्ड्स लाइक आपका इंटरेस्ट एंड लर्निंग पॉजिटिवली को रिलेटेड है और आपका लर्निंग मैच्योरेशन एंड मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है so and uh, nature of learning so the question can be asked uh, define and explain learning and write its characteristic or it it could be all three define and explain learning write its characteristic and define uh, write the nature of learning so somewhat interrelated let's see how so uh, learning is adaptation or adjustment सो so, जैसे आई सेट के आई गिव यू गुड एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देखोगे लाइक इट्स एडजस्टमेंट ठीक है हम लोग को पता है कि लोकल ट्रेन पी कास में इट इज गोइंग टू बी क्राउडेड वी लर्न वी एडजस्ट बाय स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम और जैसे ऐसे थोड़ा कंजस्टेड बैठ के सो इट्स काइंड ऑफ लर्निंग इज एडजस्टमेंट और एडोप्शन वी गेट एडोप्टेड to this kind of slight inconvenience that we face so it says ki we all continuously interact with our environment this is environment like this is our situation environment jahan pe hum log thoda adjust ho jate hain that is a nature of learning so yeah i mean you can just read it but yeah it, this is exactly what it means learning is improvement so again going back to this example when you control negative emotions it's kind of improvement theek hai i'll just write control control key plus negative emotion is equal to improvement theek hai so it it tells you ki aap apne gusse ko zyada spread nahi kar sakte that's how you learn learning is organization of experiences so jaise maine example bola tha लर्निंग अ लैंग्वेज जब भी आपको कोई लैंग्वेज लर्न करना होता है सो फर्स्ट यू लर्न अल्फाबेट्स बेसिक्स आप फिर उसका ग्रामर सीखते हो देन यू राइट रीड एंड फिर उसके वो कैबरी लिसनिंग राइटिंग लॉट ऑफ आस्पेक्ट सो इट्स ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसिस सो आप नॉट जस्ट एडिशन ऑफ नॉलेज बट आप पूरा ऑर्गेनाइज करते हो 
आपको रूल्स के साथ प्ले करते हो कि अल्फाबेट्स को मैं अल्फाबेट्स में से मैं सेंटेंस कैसे बनाऊँ देन यू वैन यू लर्न अ ग्रामर आप उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर करते हो सो यू सो यू ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंस लर्निंग ब्रिंग बिहेवियर चेंजेस अगेन आई वुड रिफर सेम एग्जाम्पल सो अलॉन्ग विथ इम्प्रूवल बिकॉज यू ब्रॉड बिहेवियरल चेंजेस यू लेट टू इम्प्रूवमेंट सो दैट्स हाउ इट वर्क सो लर्निंग इज एक्टिव लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस विदाउट पर्पज कुछ ना कुछ पर्पज रहेगा अदरवाइज मोटिवेशन आएगा नहीं यू विल नॉट स्पेंड टाइम सेल्फ एक्टिविटी Uh, I mean, uh, there would be a purpose or a self-activity in any teaching learning process. The activity of the learner, activity of the learner counts more than activity of teacher. आप कितने self-motivated हो वो ज़्यादा matter करता है instead of activity of the teacher. So very important if you want to learn anything, self-motivation. इसकी ठीक है आपको ये रखना पड़ेगा अगर आपको कुछ बहुत चीज बहुत डीपली लर्न करनी है तो लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड ठीक है आपको कुछ गोल रहेगा जैसे मैंने बोला फॉर स्विमर ठीक है अगर आप स्विमिंग सीखते हो तो ऑब्जेक्टिव कैन बी गुड हेल्थ या अगर आपको कोई कंपटीशन uh, में पार्टिसिपेट करना है एनीथिंग कैन बी पॉसिबल लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस एज वी सेट के वी इंटरेक्ट विद सोसाइटी एंड एनवायरमेंट कंटिन्यूसली सो इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज यूनिवर्सल इट टेक्स प्लेस राइट फ्रॉम द बर्थ एंड ऑफ अ चाइल्ड टिल द डेथ ऑफ लर्निंग ठीक है सो टिल डेथ इट कंटिन्यूस लर्निंग ठीक है होप यू लाइक द वीडियो इफ येस प्लीज डू शेयर विथ योर बी एड कलीग्स comment and share with others also thank you very much stay connected